नमस्कार मित्रांनो आज आपण डेव्हलपिंग अ स्टोरी याबद्दल चर्चा करणार आहोत इयत्ता नववी दहावीच्या ॲक्टिव्हिटी इंग्रजीच्या ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये क्वेश्चन नंबर सिक्स बीमध्ये ही ॲक्टिव्हिटी विचारली जाते आता ही ॲक्टिव्हिटी काय आहे कशी लिहायची याचा आपण अभ्यास करणार आहोत प्रश्न असा असतो कम्प्लीट द स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन बिगिनिंग गिव सुटेबल टायटल फाईव्ह मार्क्स म्हणजे जी दिलेली सुरुवात आहे कथेची ती घेऊन कथा पूर्ण करा आणि त्याला योग्य टायटल द्या असा प्रश्न असतो पाच गुणांसाठी असतो आता कधी कधी बिगिनिंग देतात कधी कधी एंड देतात बिगिनिंग दिली असेल तर आपल्याला पुढचा भाग लिहायचा असतो एंड दिला असेल तर सुरुवातीचा भाग लिहायचा असतो हे ते जे आपण उदाहरण घेतलेलं आहे ते बिगिनिंगचं आहे ते उदाहरण काय आहे हे आपण सुरुवातीला पाहूया आणि नंतर स्टोरी कशी लिहायची ते आपण पाहणार आहोत आता या ठिकाणी पहा मोहन वॉज ट्वेंटी इयर्स ओल्ड मोहन हा वीस वर्षाचा होता ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज एज्युकेशन आफ्टर एस एस सी एक्झामिनेशन तो दहावीची परीक्षा झाल्यानंतर त्याचं शिक्षण पुढं चाहू चालू ठेवू शकला नाही बिकॉज ही वॉज टू पुअर तो फार गरीब होता टू अफोर्ड टू पे द कॉलेज फीज त्याला कॉलेजची फी द्यायला परवडत नव्हतं म्हणून तो त्याचं शिक्षण पुढं चालू ठेवायला शकला नाही हीच पेरेंट्स हॅड डाईड त्याचे आई वडील हे निधन पावलेले होते तर अशी ही स्टोरीची बिगिनिंग दिलेली आहे आता आपल्याला आपली कल्पना वापरून आपल्याला ही स्टोरी पूर्ण करायची आहे ती कशी करायची ते आपण पाहणार आहोत आता स्टोरी रायटिंग हे पास्ट टेन्समध्ये करावं असं अपेक्षित आहे ते आपण करूया आता ती कशी करायची आता ही जी सुरुवात आहे ही सुरुवात आपल्याला सुरुवातीला अशी लिहायची आहे पहा मोहन वॉज ट्वेंटी इयर्स ओल्ड मोहन वीस वर्षाचा होता ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज एज्युकेशन आफ्टर एस एस सी एक्झामिनेशन तो दहावीनंतर दहावीच्या परीक्षेनंतर ते शिक्षण पुढे चालू ठेवू शकला नाही कुड नॉट लिहिलेला आहे पहा बिकॉज ही वॉज टू पुअर तो फार गरीब होता टू पे और टू अफोर्ड टू पे द कॉलेज फीज त्याला कॉलेजची फी देणं परवडत नव्हतं हीच पेरेंट्स हॅड डाईड इथपर्यंत आपलं लिहिलं आहे ती जी सुरुवात दिलेली आहे ती आहे तशी लिहायची आणि मग आपल्याला ते पुढं पूर्ण करायचं आहे आता इथे पहा मी इन ही चाइल्डहूड हे लिहून हे वाक्य पूर्ण केलेलं आहे म्हणजे तो लहान असतानाच त्याचे आईवडिलांचं निधन झालं होतं असं मी पूर्ण केलेलं आहे नंतर पुढं आपल्या कल्पनाशक्तीचा वापर करून आपण स्टोरी कशी पूर्ण करायची पाहूया अ वेल विशर ऑफ द फॅमिली फाउंड हिम अ जॉब ऑफ युअन इन ज्वेलरी शॉप त्याच्या घरची परिस्थिती पाहून त्या कुटुंबाचे जे हितचिंतक होते त्यांनी काय केलं वेल विशर म्हणजे हितचिंतक शुभचिंतनारे त्यांनी एक नोकरी त्यासाठी शोधली फाउंड म्हणजे शोधली फाईंडचा भूतकाळ फाउंड हिम अ जॉब ऑफ प्युअन इन ज्वेलरी शॉप एक सोन्या चांदीच्या दुकानामध्ये त्याला शिपाई पदाची नोकरी त्यांनी शोधली द मॅनेजर ऑफ द शॉप वॉज अ काइंड मॅन हे त्याचे मॅनेजर होते व्यवस्थापक ते फार दयाळ होते ही वॉन्टेड टू टेस्ट मोहन त्यांना मोहनची परीक्षा घ्यायची होती म्हणून त्यांनी काय केलं वन डे ही लेफ्ट अ थाउजंड रुपी नोट ऑन हिज टेबल अंडर अ पेपर वेट त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या टेबलवर एक हजार रुपयाची नोट पेपर वेट खाली ठेवली लिवचा भूतकाळ लेफ्ट मोहन वॉज शुअर टू नोटीस इट व्हाईल क्लिविंग क्लिनिंग द टेबल आणि ती नोट अशी ठेवली की ज्यावेळेस मोहन ते टेबल स्वच्छ करेल त्यावेळेस त्याला ती दिसेल अशी ठेवली द मॅनेजर लेफ्ट द शॉप फॉर सम अदर वर्क आणि मॅनेजर ही नोट ठेवून दुसऱ्या कामासाठी दुकानातून निघून गेले आता पुढे पहा वेन मोहन वॉज क्लिनिंग द मॅनेजर्स टेबल जेव्हा मोहन ह्या मॅनेजर साहेबांचं टेबल स्वच्छ करत होता ही स देअर वॉज थाउजंड रुपी नोट अंडर पेपर वेट 
त्याला दिसलं की पेपरवेट खाली एक हजार रुपयाची नोट होती ही पिक्ट इट अप त्याने ती उचलली वेन द मॅनेजर रिटर्न बॅक टू द शॉप मोहन हँडेड ओव्हर द नोट टू हिम आणि जेव्हा मॅनेजर परत आले दुकानात त्याने काय केलं ती प्रामाणिकपणे ती नोट त्यांना परत दिली आता या ठिकाणी पहा हे जे अशी जी वाक्य आहेत ज्यामध्ये क्लॉज आहे महत्त्वाची वाक्य आहेत त्या वाक्यांना असं अंडरलाईन करायचं म्हणजे जेणेकरून तुमचे मार्क्स वाढू शकतात द मॅनेजर वॉज प्लीज टू इज होनेस्टी आणि त्या प्रामाणिक पदाबद्दल मॅनेजर साहेबांना आनंद झाला ही मेड मोहन अ क्लर्क त्यांनी काय केलं ते मोहनला क्लर्क केलं मोहन रीच हाय पोझिशन इन द शॉप अशा पद्धतीने प्रामाणिकपणामुळं तो हळूहळू त्या दुकानामध्ये उच्च पदावर पोचला आता कशामुळे पोचला ते आपण पाहणार आहोत पा ड्यू टू ही सिन्सिअरिटी ड्यू टू ही फ्रेज आहे त्याला अंडरलाईन करायची म्हणजे गुण चांगले मिळतात ड्यू टू च्यामुळे हीच सिन्सिअरिटी खरेपणामुळं ऑनेस्टी प्रामाणिकपणामुळे आणि हार्डवर्क कठोर परिश्रमामुळे तो दुकानामध्ये उच्च पदावर पोचला अ फ्यू इयर्स लेटर काही वर्षांतर द ओनर ऑफ द शॉप मेड हिम अ पार्टनर इन हिज बिझनेस त्या मालकाने दुकानाच्या मालकाने ओनर म्हणजे मालक त्याला त्या धंद्यामध्ये पार्टनर करून घेतलं बघा किती विश्वास दस मोहन गॉड ग्रेट रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी अशा पद्धतीनं मोहनला प्रामाणिकपणाचं बक्षीस मिळालं मोठं बक्षीस मिळालं आणि या कथेचं इथं मोरल लिहिलेलं आहे ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड ह्याला अंडरलाईन करायचं अशा पद्धतीनं प्रामाणिकपणा हा नेहमी काहीतरी देऊन जातो प्रामाणिकपणाला काहीतरी बक्षीस मिळतंच असं या कथेचं मोरल आहे तर अशा पद्धतीनं तुम्ही ही कथा लिहायची आहे आणि कथा लिहून झाल्यानंतर तुम्ही या कथेला टायटल द्यायचं आहे इथं मी दिलेलं आहे ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड सॉरी ऑनेस्टी रिवॉर्डेड किंवा ऑनेस्टी दिलं तरी चालेल काही प्रॉब्लेम नाही आणि त्याला तुम्हाला एक गुण मिळतो आता हे जी स्टोरी डेव्हलपिंग आहे याला मार्किंग सिंग कशी आहे पहा टायटल अँड बिगिनिंगला वन मार्क होकॅबलरी अँड ग्रामर वन मार्क ॲप्रोप्रिएट पॉईंट्स वन मार्क लॉजिकल ऑर्डर वन मार्क आणि कन्क्लुजन वन मार्क असे एकूण फाईव्ह मार्क्स दिलेले असतात फक्त त्यामध्ये तुम्हाला व्याकरणदृष्ट्या वाक्य बरोबर असायला हवीत विरामचंद व्यवस्थित वापरलेली असायला हवीत शब्दांची स्पेलिंग बरोबर असायला हवीत अक्षर छान असायला हवं प्रेझेंटेशन छान असायला हवं तर तुम्ही हे सगळं करताल याची मला खात्री आहे जास्तीत जास्त स्टोरीज लिहून तुम्ही प्रयत्न करा तुम्हाला चांगले गुण मिळतील हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद कृपया माझ्या असती दीक्षित सर या चॅनलला सबस्क्राईब करा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू